கஷ்டப்படாம இஷ்டப்பட்டு படிக்கதா நம்ம சேனல் இருக்கு ஈஸியா படிக்கலாம் ஹலோ மை யோஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் ஈஸியா படிக்கலாம் எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்ல செகண்ட் சம் டிடர்மைன் வெதர் த செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலினியர் கொலினியர்ன்ற வேர்ட் என்னன்னா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் கொலினியர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா நாட் கொலினியர் அதாவது நமக்கு ஜீரோன்ற ஆன்சர் நமக்கு வரணும் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நம்ம டேரக்டாகவே எடுத்துக்கலாம் ஏவோட வேல்யூ என்னன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ கமா த்ரீ பியோட வேல்யூ இது அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் கிராஃப் போட வேண்டாம் இந்த சமுக்கு கொலினியரான்னு கேட்கும் போது ஃபைண்டுன்னு கேட்கும் போது மட்டும் நம்ம பாயிண்ட்டை கிராஃப்ல பிளாட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஏபிசி தெரிஞ்சிச்சு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபார்முலா எழுத போகிறோம் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னன்னா ஒன் பை டூ நான் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்ல சொன்ன ஃபார்முலா நீங்க பைஹாட் பண்ண முடியலன்னா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசின்னா அப்போ மூணு சைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ மூணு முறை எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய்னு போட்டு ஒரு பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் திரும்பவும் த்ரீ சைட்ஸ் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் கொஞ்சம் கேப் விட்டு இப்படி போட்டுக்கோங்க இங்க நமக்கு எக்ஸ்ல ஒன் டூ த்ரீ ஒய்ல ஒன் டூ த்ரீ இப்ப நமக்கு எக்ஸ்ல இங்க ஒன்னு வந்திருக்கு இப்ப அடுத்த நம்பர் நம்ம டூல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் டூ த்ரீ ஒன் இங்க டூ த்ரீ ஒன் இதான் நமக்கான ஃபார்முலா பக்கத்துல ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் போடணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை ஷார்ட் கட்டாக நீங்கள் இப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ நமக்கு ஏபிசி தெரியும் இல்லையா நமக்கு இது வந்து கொலினியர் தான்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இங்கே ஈக்குவல் டு போட வேண்டாம் மைனஸ் ஒன் பை டூ இங்கே நமக்கு த்ரீ அப்புறம் மைனஸ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் கமா எயிட்டு திரும்பவும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரே போட்டோம் மைனஸ் ஒன் பை டூ கமா த்ரீ போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்ததுன்னா இது நமக்கு கொலினியர் இல்லை ஒன்பைக்கிட்டிப்ளை <laughs> இப்படி நம்ம தான் மல்டிப்ளை பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப மைனஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ கீழே இருக்கிறதுலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்னவாகும் இந்த டூவும் எயிட்டும் கேன்சல் ஆகும் இல்லையா எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ போட்டால் என்னவாகும் ஃபோர் வரும் ஸோ ஆன்சர் நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் இந்த பெரிய பிராக்கெட் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருதான்னு பார்க்கலாம் அப்போ ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இந்த இடத்துல பாருங்க மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ வருமா மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ இங்கே ஒரு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு அப்போ ஆன்சர் நமக்கு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம் பெரிய நம்பரோட சிம்பிளை போட்டுக்கலாம் அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும் மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் வருங்களா பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு மைனஸ் அதே மாதிரி இது இது ரெண்டுமே சின்ன நம்பராக மைனஸ் நைன்டீன் எடுத்துக்கலாமா மைனஸ் ஃபிஃப்டீனும் மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்டை ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணி பார்த்துருங்க பெரிய நம்பர் சிம்பிள் மைனஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டீனு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி த்ரீ வருது இன்னும் ஒரு ஃபோர் இருக்குது நமக்கு இல்லை மைனஸ் ஃபோர் பெரிய நம்பர் சிம்பிள் போட்டுலாம் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி செவன் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் சிம்பிளோட கரெக்டாக போடணும் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ப்ராக்கெட்குள்ள மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி செவன்னு ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி செவன் என்ன நமக்கு ஜீரோன்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ எது மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஜீரோ தான் அப்போ நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்போ நமக்கு இது கொலினியரா நாட் கொலினியரா த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலினியர் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பா நீங்க எழுதணும் செகண்ட் சம்லே செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்க இதுவும் நமக்கு கொலினியரா இல்லையான்னு தான் ப்ரூவ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஏ பி சி என்னன்னு எழுதிக்கலாம் ஏட வேல்யூ என்ன ஏ கமா பி பிளஸ் சி பியோட வேல்யூ பி கமா சி பிளஸ் ஏ சியோட வேல்யூ சி கமா ஏ பிளஸ் பி எடுத்து எழுதியாச்சு ஸோ நமக்கு நம்பர் கொடுத்துருந்தாலும் ஆல்பபெட் கொடுத்துருந்தாலும் எதுவுமே நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் எப்பயுமே போடுற மாதிரி தான் போட போறோம் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி கொலினியர் வந்ததுன்னா கிராஃப் எல்லாம் போட வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் ஒன் ப
க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் கண்டிப்பாக போடணும் ஃபார்முலாவுக்கு இங்கே எப்படி எக்ஸ்க்கு ஒன் டூ த்ரீ இங்கே ஒய்க்கு ஒன் டூ த்ரீ இங்கே ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா டூ த்ரீ ஒன்னு இங்கே எக்ஸுக்கு டூ த்ரீ ஒன் ஃபார்முலா முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா இப்போ நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஒன் பை டூ ஏவோட வேல்யூ வேணா ஏ கமா பி ப்ளஸ் ஏ கமா போட்டிருக்கனால அது கீழே போட்டுக்கலாம் பி ப்ளஸ் அடுத்தது பி கமா சி ப்ளஸ் ஏ சி கமா ஏ ப்ளஸ் பி திரும்பவும் ஃபர்ஸ்ட்ல எது ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதே தான் ரிப்பீட் பண்ண போறோம் ஏ கமா பி ப்ளஸ் சி இந்த போட்டுக்கலாம் இப்ப நமக்கு இது கொலீனியரா இல்லையான்னு ப்ரூவ் பண்ண போறோம் இல்லையா அப்ப ஜீரோ வருதா இல்லையான்னு செக் பண்ண போறோம் பெரிய பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணி இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்டே உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ண வரலன்னா ரெண்டுத்தையும் பிராக்கெட் குள்ள போட்டுக்கலாம் ஏ இன்டு சி பிளஸ் ஏ ரெண்டுத்தையும் பிராக்கெட்ல போட்டா மல்டிப்ளை தானே மீனிங் பிளஸ் பி இன்டு ஏ பிளஸ் பி ஸோ நம்பர் ஆறு தான் ஈஸியா மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் இல்லைன்னா ரெண்டுமே மல்டிப்ளை சிம்பிள் போட்டு அதாவது பிராக்கெட் போட்டு ரெண்டுத்தையும் எழுதிக்கலாம் பி பிளஸ் சி ஸோ இந்த பிராக்கெட் இங்க க்ளோஸ் ஆகுது நமக்கு சின்ன பிராக்கெட்ல க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் திரும்பவும் அடுத்த பிராக்கெட் குள்ள கீழே இருந்து மேல பி பிளஸ் சி இன்டு பின்னும் போடலாம் பி இன்டு பி பிளஸ் சின்னு போடலாம் இப்படி போட்டாலும் நமக்கு ஆன்சர் கரெக்ட் தான் இல்ல இப்ப பி இன்டு பி பிளஸ் சி பிளஸ் சி இன்டு சி பிளஸ் ஏ பிளஸ் ஏ இன்டு ஏ பிளஸ் பி ஸோ எல்லாமே மல்டிப்ளை சிம்பிள் போட்டு போட்டுட்டேன் இந்த பிராக்கெட்டை இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஸ்டார்டிங்ல ஒரு பிராக்கெட் போட்டோம் இல்லையா அதை நான் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்ப ஈக்குவல் டு இதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டெப் போட்டுடலாம் பாருங்க ஏ இன்டு ஏவால ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் ஏ இன்டு சி ஏ சி பிளஸ் ஏ இன்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர் புரியுதுங்களா இந்த பிராக்கெட் நான் இங்க போட்டுக்கிறேன் பிளஸ் அதே மாதிரி பி இன்டு ஏ பி இன்டு பி பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி இன்டு பி சிபினும் போடலாம் பி சினும் போடலாம் பிளஸ் சி இன்டு சி சி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த பிராக்கெட் நமக்கு இங்க கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு சின்ன பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் மீதி இருக்கிறது அதே மாதிரி போட வேண்டியது தான் ஒரு பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணி பி இன்டு பி பி ஸ்கொயர் பிளஸ் பி சி பிளஸ் சி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஏ பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏபி அப்படியே இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டாச்சு பெரிய பிராக்கெட்டை இங்க நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ இப்ப நம்ம இந்த பிராக்கெட்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி எழுதிடலாம் பாருங்க ஏசி இங்க வேற எதுவுமே இல்ல எதுவுமே நமக்கு ரிப்பீட்டட் நம்பர் இருந்ததுன்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரிப்பீட்டட் நம்பர் கிடையாது அப்ப எல்லாமே பிராக்கெட்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் பி ஸ்கொயர் இது அப்படியே எழுதுறேன் பிசி பிளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஒரே ஒரு பிராக்கெட் மட்டும் இருக்கட்டும் மற்ற பிராக்கெட்லாம் ரிமூவ் பண்ணலாம் மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாவே நம்ம சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ண போறோம் இப்ப மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி சி மைனஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஏ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ஏன் இந்த இடத்துல எல்லாம் மைனஸ் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா வெளியே நமக்கு மைனஸ் சிம்பிள் இருந்ததுன்னா உள்ள ஃபுல்லாவே சேஞ்ச் ஆகும் சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே எல்லாமே ரிமைனிங் நமக்கு எதுவுமே இருக்காது ஸோ ஜீரோன்னு போட்டுக்க வேண்டியது தான் ஒன் பை டூ இன்டூ ஜீரோ ஃபுல்லாகவே ஜீரோ தான் ஜீரோ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் கடைசி ஆன்சர் என்னென்னு எழுதணும் இது எழுதுனா தான் உங்களுக்கு இந்த ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஜீரோன்னு வந்தாலே இட் இஸ் அ குலினியர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடணும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சீக்கிரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எல்லா சப்ஜெக்ட் வீடியோ